நியூஸ் ஆன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு ஹாலிவுட் படத்தோட பட்ஜெட்டை விட மிக குறைஞ்ச செலவில் நம்ம இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் சந்திராயன் டூ செயற்கைக்கோள வடிவமைச்சிருக்காங்க சந்திராயன் டூ அப்படின்னா என்னன்றதை வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உலகத்திலேயே நிலவு பத்தின ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனாக்கு அப்புறம் நான்காவது இடத்துல இருக்கிறது இந்தியா தாங்க அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்திராயன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு விண்கலத்தை இந்தியா வந்து நிலவில் செலுத்துச்சு இதனால் உலக நாடுகள் எல்லாமே இந்தியாவை திரும்பி பார்த்தது நிலவில் இருக்கிற கனிம வளங்கள் மற்றும் தண்ணீர் குறித்து சந்திராயன் ஒன் செயற்கைக்கோள் ஆய்வு நடத்தி நிலவு பற்றின புதிய தகவல்களை நம்மளுக்கு கொடுத்துச்சு சந்திராயன் ஒன் விண்கலம் விண்ணில் பாயிரத்துக்கு முன்னாடியே மிகவும் குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால ஆராய்ச்சி உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்சது இப்படி பல வகையில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்த சந்திராயன் ஒன் செயற்கைக்கோளோட ஆயுட்காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலேயே நிறைவடைஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறமா சந்திராயன் டூ செயற்கைக்கோளை வடிவமைக்க விஞ்ஞானிகள் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நம்ம சந்திராயன் டூவோட சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சந்திரயான் ஒன்னை விட பல புதிய தொழில்நுட்பங்களை சந்திரயான் ரெண்டுல சேர்க்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்தின இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அதுக்கான முயற்சியையும் பணியையும் நேர்த்தியா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சந்திரயான் ரெண்டோட மொத்த எடை கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு கிலோ இந்த செயற்கை கோளுக்காக சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டிருக்கு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளோட பணி மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கல்லூரி மாணவர்கள் நூத்தி இருபது நிறுவனங்களோட ஊழியர்களின் பங்களிப்பும் சந்திரயான் ரெண்டு தயாரிப்பு பணியில அடங்கி இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வேற எந்த நாடுகளோட உதவியும் இல்லாம முழுக்க முழுக்க இந்தியாவோட தயாரிப்புலயே தயாரிக்கப்பட்ட கருவிகள் மட்டுமே வச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் சந்திரயான் ரெண்டோட வடிவமைப்பு பத்தி பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் மூலமா சந்திரயான் ரெண்டு பூமியில இருந்து ஆர்பிட்டல் ரிபல்ஷன் மூலமா நிலவுக்கு சென்றடையுது இதுல மொத்த மூணு முக்கிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அது என்னன்னா ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் அப்படின்றது தான் சந்திரயான் ரெண்டுல பொருத்தப்பட்டிருக்க லேண்டருக்கு விக்ரம் அப்படின்னும் ரோவருக்கு பிரக்யான் அப்படின்னும் பேர் வச்சிருக்காங்க இதுல ஆர்பிட்டர் கருவி சந்திரயான் ரெண்டோட சுற்றுப்பாதையை மாத்துறதுக்கும் லேண்டர் கருவி தரையிறங்குறதுக்கும் ரோவர் கருவி நிலவுடைய மேற்பரப்பு ஆய்வு செய்யறதுக்கும் உதவுது விண்ணில் செலுத்தப்படுற சந்திரயான் ரெண்டு நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு நாட்களுக்குள்ள நிலவுடைய சுற்றுப்பாதையை அடைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் மாசத்துல நிலால தரையிறக்கப்படும் அப்படின்னு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தரப்புல சொல்லப்பட்டு இருக்குது மொத்தம் பதிமூணு வகையான கருவிகள் சந்திரயான் ரெண்டுல பொருத்தப்பட்டு இருக்கிறதாவும் விண்கலம் தரையில் இறங்கினதுமே அந்தந்த கருவிகள் அதோட பணிகளை தனித்தனியா செய்யும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க சந்திரயான் ரெண்டுல இருக்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அதுல பொருத்தப்பட்டிருக்கிற முப்பரிமான கேமரா இந்த கேமரா மூலமா நிலவுடைய துல்லியமான புகைப்படங்களை எடுக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம நிலவுடைய இருள் நிறைந்த தென்துருவத்தில் ஆய்வு செய்யும் படியா சந்திரயான் ரெண்டுல இருக்க லேண்டர் கருவி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப பெரிய சாதனையா ஆராய்ச்சி உலகத்துல பார்க்கப்படுது ஏன்னா நிலவுடைய தென் துருவத்துல மனிதர்கள் வாழ்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பல விண்வெளி நிறுவனங்கள் மத்தியில நடந்துட்டு இருக்கு நாசா சீன விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இப்படி நிறைய பேர் நிலவுடைய தென் துருவத்துல ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கவும் விண்வெளி வீரர்களை அந்த பகுதியில இறக்கவும் முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கப்போ இந்தியாவுடைய சந்திரயான் ரெண்டு விண்கலம் நிலவுடைய தென் துருவத்துல இறங்கி ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டுச்சுன்னா நிலவுடைய தென் துருவத்தில் விண்கலத்தை தரையிறக்கிய முதல் நாடு அப்படின்ற பெருமையா இந்தியா பெறும் நிலால மனிதன் வாழ முடியுமா அப்படின்றது பத்தி உலகம் முழுவதும் நடைபெற்று வரும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு சந்திரயான் ரெண்டு திட்டம் முன்மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்னு இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம நிலாவுடைய கனிம வளங்கள் தண்ணீர் தாதுக்கள் இருப்பு போன்ற நிறைய ஆராய்ச்சிகளை சந்திரயான் ரெண்டு மேற்கொள்ள இருக்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சி உலகத்துல பெரிய மைல் கல்லா இருக்கிற சந்திரயான் ஒன்னுக்கும் சந்திரயான் ரெண்டுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் சந்திரயான் ஒண்ணு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது கிலோ எடை கொண்டது சந்திரயான் ரெண்டு மூவாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு கிலோ எடை கொண்டது சந்திரயான் ஒன்னு நிலவின் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருந்து ஆய்வு செய்யும் சந்திரயான் ரெண்டு நிலவின் மீதே தரையிறங்கி ஆய்வு செய்யும் சந்திரயான் ஒன்னு முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவுல தயாரிக்கப்பட்டது சந்திரயான் ரெண்டு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல தயாரிக்கப்பட்டது சந்திரயான் ஒன்னு நிலவில் நிலவும் சூழல்கள் அங்கு இருக்க கனிம வளங்கள் குறித்து ஆய்வு செஞ்சது சந்திரயான் ரெண்டு நிலவில் தண்ணீர் இருப்பு பத்தியும் நிலவின் தென் துருவம் பத்தியும் தாதுக்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்ய இருக்கு 